শুভ দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম প্রাইভেট টু কাউন্সিল অনুষ্ঠানে আমি আছি আপনাদের হোস্ট অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ মেহেদি ফরিদ বিজনেস ল নিয়ে করা আমাদের এই প্রোগ্রামে আমাদের আজকের পর্বে কোম্পানির এজিএম সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞ আইনজীবী অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান স্যার আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত ধন্যবাদ স্যার কোম্পানির এজিএম নিয়ে প্রাথমিকভাবে আমাদের যদি কিছু বলতেন কোম্পানির অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং বা এজিএম একটি কোম্পানির সদস্যদের বাৎসরিক মিলন মেলা যেখানে সদস্যগণ সকলেই অংশগ্রহণ করে কোম্পানির ম্যানেজমেন্টে ভয়েস রেজ করার সুযোগ পান এটি একটি আইনগত বাধ্যবাধকতা তাই একটি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যদি কোনো কোম্পানি গঠিত হয় তাকেও নিয়মিত এজিএম আয়োজন করতে হবে এজিএমে কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারগণ পরিচালকদের কার্যক্রম মূল্যায়ন করার সুযোগ পান কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট পর্যালোচনা করে এর আর্থিক ভিত্তি অবস্থান অনুধাবন করতে পারেন তাই নিয়মিত এজিএম আয়োজনে পরিচালকদের জবাব দিতে নিশ্চিত হয় এবং কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হয় তাই একটি কোম্পানিকে রাইট ডাইরেকশনে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিয়মিত এজিএম আয়োজন সত্যি গুরুত্বপূর্ণ স্যার আমরা জানি কোম্পানি আইনে এজিএম অনুষ্ঠানের জন্য চোদ্দ দিনের পূর্ববর্তী একটি নোটিশ দেওয়ার বিধান আছে এই চোদ্দ দিনের চেয়ে কম সময়ের নোটিশ দিয়েও কি এজিএম অনুষ্ঠান করা সম্ভব কিনা কোম্পানির সকল শেয়ার হোল্ডারগণ যদি লিখিতভাবে সম্মত হন যে তারা চোদ্দ দিনের কম সময় নোটিশে এজিএম আয়োজন করবেন কোম্পানির সকল সকল শেয়ার হোল্ডার যারা এজিএমে ভোট প্রদান করতে পারেন এরকম সকল শেয়ার হোল্ডার যদি লিখিতভাবে সম্মত হন তবে চোদ্দ দিনের কম সময়ে এজিএম আয়োজন করা সম্ভব ক্ষুদ্র প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে এটি করা সম্ভব হতে পারে কারণ যেখানে সদস্য সংখ্যা অনেক কম থাকে কিন্তু বৃহৎ কোম্পানিগুলোতে যেমন লিস্টেড কোম্পানিতে যার সদস্য সংখ্যা শেয়ার হোল্ডারদের সংখ্যা হাজার হাজার তাদের জন্য সকল শেয়ার হোল্ডার একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এটা হয়তো বাস্তবে সম্ভব দুরূহ তবে নোটিশ প্রদানের সময় মিটিংয়ের এজেন্ডাসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে কোনো শেয়ার হোল্ডার যদি কোনো শত্রু রাষ্ট্রে এনিমি টেরিটরিতে বসবাস করেন তবে তার ক্ষেত্রে নোটিশ প্রদানের প্রয়োজন নেই মর্মে একটি ইংলিশ মকরদমায় সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে ধন্যবাদ স্যার স্যার এজিএম এর নোটিশ একবার ইস্যু করবার পরে বোর্ড তা স্থগিত কিংবা বাতিল করতে পারে কিনা এজিএম কল করার দায়িত্ব কোম্পানির বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসদের উপর ন্যস্ত থাকে তাই একবার এজিএম এর নোটিশ ইস্যু করার পর যদি সত্যিকার অর্থে বোনাফাইডি এবং প্রপার রিজন না থাকে তবে এজিএম এর নোটিশ পোস্টপন করা কিংবা বাতিল করা একেবারেই সমীচিন্ন স্যার এজিএম কতদিন পরপর করতে হবে নাম শুনলেই বোঝা যায় এজিএম একটি বাৎসরিক সভা কোম্পানি ইনকর্পোরেশনের পর প্রথম এজিএম ইনকর্পোরেশনের তারিখ হতে পরবর্তী আঠারো মাসের মধ্যে অনুষ্ঠান করতে হবে পরবর্তীতে প্রত্যেক এজিএম গ্রিগোরিয়ান ক্যালেন্ডার অর্থাৎ আমরা যে ইংলিশ ক্যালেন্ডার ফলো করি এই ক্যালেন্ডার ইয়ারে প্রতি বছর একবার এজিএম করতে হবে তবে দুই এজিএমের মধ্যকার পার্থক্য কোন অবস্থাতেই যেন পনেরো মাস অতিক্রান্ত না হয় কোম্পানির আবেদন ক্রমে আর জে সি রেজিস্টার এই এজিএম অনুষ্ঠানের মেয়াদ নব্বই দিন পর্যন্ত এক্সটেন্ড করতে পারেন তবে তা কোন অবস্থাতেই থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর অতিক্রম করবে না নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও যদি কোম্পানি এজিএম করে তবে তা আইনগতভাবে অবৈধ হবে না শুধুমাত্র কোম্পানি আইন অনুযায়ী আর্থিক জরিমানা প্রদানের জন্য দায়ী থাকবে স্যার কোন শেয়ার হোল্ডার যদি মিটিংয়ে উপস্থিত না থাকতে পারেন তাহলে এজিএম এতে উনি তার ভোটিং রাইটটি কীভাবে প্রয়োগ করবেন সেক্ষেত্রে তিনি কাউকে প্রক্সি হিসাবে নিয়োগ করতে পারেন এই প্রক্সি হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তি তিনি এজিএম উপস্থিত হয়ে শেয়ার হোল্ডারের পক্ষে তার ভোটিং রাইট প্রয়োগ করবেন অনেক সময় কোম্পানির আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনে প্রক্সি সম্পর্কে বিশেষ বিধান প্রদান করা হয়ে থাকে যেমন বলা হয় যিনি প্রক্সি হবেন তাকে অবশ্যই কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার হতে হবে ইত্যাদি এরূপ বিধান প্রণয়ন করা হলে আর্টিকেলসে তা অবশ্যই কমপ্লাই করতে হবে শেয়ার হোল্ডার কর্তৃক প্রক্সি ফর্ম স্বাক্ষর করার পর তা কোম্পানি রেজিস্টার্ড অফিসে এজিএম শুরু হওয়ার কমপক্ষে আটচল্লিশ ঘন্টা পূর্বে কোম্পানি রেজিস্টার্ড অফিসে প্রক্সি ফর্ম জমা দিতে হবে 
কেবল মাত্র ন্যাচারাল পারসন অর্থাৎ আমরা যারা মানুষ কেবল মাত্র ন্যাচারাল পারসন তারা প্রক্সি হিসেবে অ্যাপয়েন্টেড হতে পারে কোনো আর্টিফিশিয়াল পারসন যেমন কোম্পানি আর্টিফিশিয়াল পারসন কখনোই প্রক্সি হিসেবে নিযুক্ত হতে পারে না স্যার এজিএম এ সদস্যদের ভোট প্রদানের পদ্ধতিটা কি এজিএম এ সাধারণত হাত উত্তোলনের মাধ্যমে কোনো প্রস্তাবের উপর সদস্যদের ভোট গ্রহণ করা হয় সেক্ষেত্রে একজন সদস্য যে পরিমাণে শেয়ার হোল্ড করেন না কেন প্রতিটি হাত এক একটি ভোট বলে বিবেচিত হয় তবে আইনে নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য যদি একচুয়াল পোল দাবি করেন সেক্ষেত্রে মিটিংয়ের চেয়ারম্যান একচুয়াল পোলের আয়োজন করেন সেক্ষেত্রে শেয়ার হোল্ডারগণ তাদের অ্যাকচুয়াল শেয়ার হোল্ডিং অনুযায়ী মিটিংয়ে রেজুলেশনের উপরে এজেন্টের উপরে প্রস্তাবের উপরে ভোট প্রদান করতে পারেন অর্থাৎ প্রতিটি শেয়ারের বিপরীতে একটি ভোট অনুষ্ঠান করতে ব্যর্থ হয় কিংবা বোর্ড যদি এজিএম কল করা থেকে বিরত থাকে সেক্ষেত্রে কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের কি প্রতিকার আছে সেক্ষেত্রে কোম্পানির যে কোনো শেয়ার হোল্ডার এজিএম অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চেয়ে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে কোম্পানি আইনের একাশি দুই ধারা অনুযায়ী আবেদন উপস্থাপন করতে পারেন এরূপ অসংখ্য আবেদনের উপরে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ এজিএম আয়োজনের জন্য কোম্পানির উপরে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন যদি পরিচালকদের মধ্যে কিংবা সদস্যদের মধ্যে এরূপ বিরোধপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান থাকে যে তাদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে আইনসম্মত পন্থায় এজিএম আয়োজন সত্যিকার অর্থে এই বাস্তবসম্মত নয় সেক্ষেত্রে এরূপও নজির রয়েছে যে মহান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কোম্পানির সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এরূপ ব্যক্তিকেও এজিএম পরিচালনা করার জন্য এজিএম প্রিজাইড করার জন্য নিযুক্ত করেছেন স্যার আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ এবং আপনার মাধ্যমে সম্মানিত দর্শক বিন্দুকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কোম্পানির এজিএম সম্পর্কে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর জানলাম আমাদের এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত স্ক্রিনে দেখানো ইমেইলের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাতে পারেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ